വെർപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈവ് റെക്ടിഫയർ ഓൾറെഡി എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു എ ഡി സി എ സീനെ നമ്മൾ ഡി സി ആക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് ആ ഡി സിയിൽ എത്ര മാത്രം എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാണിക്കുന്നൊരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ബൈ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി എ സിൻ്റെ മാത്രം ബൈ ഡി സി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എ സി ബൈ ഐ ഡി സി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഐ എ സി ബൈ ഐ ഡി സി എന്ന് എഴുതും അതായത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് എ സിൻ്റെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എ സി ബൈ ഡി സി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി സിയിൽ എത്ര മാത്രം എ സി ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഡി സി മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ശരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു എ സി പോലെ തന്നെയാണല്ലോ സിനിമ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പം അതിൽ എ സി കമ്പോണൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ എ സി കമ്പോണൻറ്റ് എത്രമാത്രം കുറയുന്നോ അത്രമാത്രം അക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ എ സി ബൈ ഐ ഡി സി ആണ് അപ്പം ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐ ഡി സി സി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഐ എം ബൈ പൈ ആണ് അല്ലേ ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ബൈ പൈ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ദെൻ ഐ എ സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഐ ആർ എം എസ് ആണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാണ് അതായത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എ സി മാത്രമല്ല എ സിയും ഡി സിയും കൂടി കൂടിയതാണ് കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ആർ എം എസ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ ശരിക്കും എ സിയും ഡി സിയും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡി സിനെ മാത്രം നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ശരിക്കും എന്തുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് ഡി സി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ സി മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഐ എ സി മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ എ സി പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി ഇതാണ് നമ്മൾ ആർ എം എസ് കറണ്ടും എ സി കറണ്ടും ഡി സി കറണ്ടിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ സ്ക്വയർ എ സി പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത ആർ എം എസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എ സി ആണ് വേണ്ടത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ സിൻ്റെ വാല്യൂലേക്ക് പോവാണ് ഐ സ്ക്വയർ എ സി ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് മൈനസ് ഐ ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി ഓർ ഐ എ സി സി ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എ സി ബൈ ഐ ഡി സി ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എ സി ബൈ ഐ ഡി സി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഐ എ സി ബൈ ഐ ഡി സി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എ സി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ മ
ഐ സി ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഐ എ സി ബൈ ഐ ഡി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഐ എ സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ഡി സി അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വരെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഐ എ സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ഡി സി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡി സി ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ആരാണുള്ളത് എ സി ആണുള്ളത് സോ നമുക്കിത് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഹാഫ് ഇയർ റെക്റ്റിഫയർ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി സി ആയിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ ഡി സിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് റെക്റ്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്തത് എ സി കമ്പൗണ്ട് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എ സി ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര മാത്രം വന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ജോലി എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കണ്ടു പിടിച്ചു റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഹാഫ് ഏവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഏവ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടേമും കൂടി പറയാനുള്ളൂ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് എ ഡയോട്ട് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ അതായത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതൊരു പിയും ഇതൊരു എന്നും ആണെങ്കിൽ പിയിലേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും എന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവും കൊടുക്കുക ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം എത്രമാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡയോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഡയോഡിന് ഒരു ഡാമേജ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാകത്തിന് എത്രമാത്രം നമുക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വി എം വി എം എന്താണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇല്ല അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി എം സൈൻ തീറ്റ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ തീറ്റ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ആണ് വി എം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി എം നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു റിവേഴ്സ് ബയസിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം കണ്ടീഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും ആണ് ഇത് പി ആണ് ഇത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ പി ജംഗ്ഷനിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഹോൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഹോൾസ് ആണ് പിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നിൽ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയസിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഹോൾസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കൂടുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലൊരു മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിനിമം നമ്പർ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മിനിമം നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എൻ ജംഗ്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് ഹോൾസും ഉണ്ടാവും അവിടെ മൈനോറിറ്റി ആണത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ഹോൾസും പോസിറ്റീവും കൂടി റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിനിമം കറണ്ട് അത് അത്രയും ലോ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടാണ് ആ കറണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ